liebe Freunde, liebe Gemeinschaften, wir schreiben heute den 5. Juni 1957. Herr Gröning ist noch hier und er hat es sich nicht nehmen lassen, uns noch einige belehrende Worte mit auf den Weg zu geben. Herr Gröning glaubt, dass diese Worte reichen werden, bis zu seinem Wiederkommen. Sie hören Herrn Gröning. Meine lieben Freunde, da mir auch auf dem technischen Weg hier in Österreich die Gelegenheit geboten ist, noch einmal in all das mit auf den Weg zu geben, was zum Weiterleben gehört, will ich dieses auch deshalb tun, indem ich hier so vieles Ihnen noch hätte sagen können, wie auch wollen. Leider aber die Zeit mir nicht immer dafür zur Verfügung steht. Und so ich sehr erfreut darüber bin, dass ich hier über das Tonband Ihnen noch einiges mitgeben kann. Meine lieben Freunde, möglich, dass Sie es heute noch nicht glauben können, wie sehr ich sie in mein Herz eingeschlossen und wie ich mich selbst um sie sorge deshalb, dass auch sie wieder auf den guten Weg angelangen, um hier das Gute, das wahre Göttliche wahrzunehmen. Ich weiß, dass einige von Ihnen sagen werden, dieselben Worte habe ich schon von ihm persönlich gehört. Und ich weiß schon, dass das richtig ist, denn ich habe das auch als das Richtige empfunden und habe das auch gefühlt, dass dieser Weg nur der Richtige sein kann. Einige andere aber werden sagen, warum immer das Gleiche. Ja, meine lieben Freunde, es kann ja nur das Gleiche, das Gleich Gute sein, das jeden Menschen hier auf den Weg führt, zu dem er gehört, das heißt, dass er immer dem Guten, genau gesagt, Gott zu folgen hat. Und er wird sich da dann auch wirklich wohlfühlen. Ich weiß, dass es für den einen zu den anderen auch schwierig ist, da er von Menschen umgeben, die das Gute heute noch nicht so bejahen, die immer eh noch in den Willen des Bösen ihrer Fall oder aber auch die von den vielen Versuchungen nicht ablassen können, deshalb, weil ihm dieses zu einer Macht, zur Macht der Gewohnheit geworden ist. Wer nicht zu raten, dem ist nicht zu helfen. Aber alles, meine lieben Freunde, braucht wirklich seine Zeit. Das heißt, die Zeit ist ja die Zeit, die Gott für uns so bestimmt hat. Genau gesagt, damit es gleich wissen und nicht vergessen, die Zeit ist Gott selbst, in der wir leben. Es kommt jetzt nur darauf an, wie der eine oder der andere sie zu beherzigen weiß, wie der eine oder der andere sie in sich aufnimmt, so er das Gute bejaht, wird er es auch in sich fühlen und er wird da dann auch ein lebensfroh bejahender Mensch sein. Und so will auch ich heute die Zeit voll und ganz nützen, um ihn, meine lieben Freunde, noch mehr mit auf den Weg geben zu können. Die Zeit darf nicht ungenützt sein. Wir dürfen sie nicht vergeuden. Wir müssen alles dazu tun, das heißt, uns von dem Bösen befreien, genügend gute Kraft aufnehmen, so dass wir die Zeit für uns auch richtig nutzen können. Ich möchte noch einmal betonen, sagen, damit Sie das nicht verkennen. Die Zeit nützen heißt Gott nützen. All das wieder in uns aufzunehmen, was zu uns gehört, was Gott für uns, auch für unseren Körper, bestimmt hat. Und das Unbestimmte aufzunehmen, das hat jeder von ihnen allen doch wirklich schon wahrgenommen am eigenen Körper. Dass er sich da dann nicht wohlfühlte und er danach von sich zu seinen Nächsten gesagt, ich bin krank. Ja, meine lieben Freunde, das ist die Krankheit. 
das Unbestimmte, das in sich aufzunehmen, was für uns von Gott nicht bestimmt ist. Aber ich glaube auch hier sagen zu können, dass wir aus all diesem die richtige Lehre gezogen haben. Und gerade deswegen kann ich nur jeden meiner Nächsten bitten, die Zeit wirklich gut zu nützen, sie nicht ungenützt lassen und nie das Gute anzweifeln. Und vor allem, was ich Ihnen noch weiterhin auf den Weg geben will, nie dem Bösen folgen, nie in dem Willen des Bösen leben. Und wenn ja, dann werden Sie immer böse Gedanken erhalten und die Sie ja dann auch in der Tat umzusetzen haben. Wehe dem, der nur in dem Bösen lebt, der wird sich nicht wohlfühlen hier auf dieser göttlichen Erde. Er wird sich verfolgt fühlen und wird da dann all das, was er in sich aufgenommen hat, immer wieder seinen Nächsten übertragen. Und da ist die aller, allergrößte Gefahr bei denen, das heißt, nehmen wir eine einzige Familie und macht sie noch so klein sein, dass plötzlich vielleicht so einer in der Familie ist, der in dem Willen des Bösen lebt, der wird es von sich aus nicht zulassen, hier, dass der eine oder der andere, in der das Heim sucht, überhaupt richtig empfangen zu können. Und so er einmal in der Gemeinschaft auftaucht, um von dem Bösen befreit zu werden, so wird er, wie wenn er daheim ist, doch bald wieder feststellen, dass er in seiner Familie um das Gute gebracht worden ist, dass er die Ruhe verloren hat, dadurch, indem ihm immer wieder die Unruhe übergeben wird und dass er da dann so Menschen auf ihn einreden, dass sie ihm da dann sagen, glaube doch nicht an den Hokuspokus, das ist doch ein Schmarrn. Und wenn dieser das aber auch nicht ausspricht, es genügt schon voll und ganz, dass hier Störungen hervortreten, da der eine oder der andere nicht weiß, wer in seiner Familie ist. Und hier ist die größte Gefahr, meine lieben Freunde, wenn ein Familienglied, nur ein einziges Familienglied, in den Willen des Bösen lebt, so wird es unmöglich sein, dass sie das Gute beibehalten. Denn das Böse wird sie immer um das Gute bringen und wird alles daran setzen, sie unter den Einfluss des Bösen zu stellen. Das heißt, dass sie danach das Gute anzweifeln und somit alles Gute wieder zweifelhaft wird und der Mensch danach weder ein noch ausweist. Ich weiß, dass Menschen sich schon drüber gewundert haben, wie es bei dem einen zu den anderen, der das Heil an seinem Körper erfahren, dass es beigeblieben ist, auch wenn er es schon vor Jahren erhalten hat. Er sorgt auch dafür, dass seine Umgebung immer in bester Ordnung ist. Dieser Mensch hat seine Pflicht getan, indem er all seine Nächsten das zu wissen gegeben was er an seinem eigenen Körper wahrgenommen hat. All das, was er wahrgenommen, eins die Unordnung und danach, wie die Ordnung sich in seinem Körper einstellte, diese Gefühle hat er da dann seinen Nächsten weitergegeben. Er hat die Wahrheit getreu so geschildert, wie er sie wirklich wahrgenommen hat. Und er danach sich bei all diesem wieder wohlfühlt, so dass all seine Nächsten von sich aus gesagt, ja, so wie du mir das berichtest, so wie du uns das hier berichtest, so glauben wir, dass es die reine Wahrheit ist. Und so wird der eine oder der andere auch hier von all dem Guten, von dem Göttlichen erfasst sein und er wird es sich dann auch wohlfühlen. Bei diesen Freunden ist die Gesundheit, würden so sie sagen, Gesundheit ist Sache, die Ordnung geblieben. Dieser Mensch, der sich hier die Aufgabe gestellt, immer diese Ordnung beizubehalten, in dieser zu leben, indem er das größte Bestreben ansetzt, ich will von dem Bösen nichts wissen, ich verbleibe jetzt hier, wo ich jetzt zu verbleiben habe, wo Gott mir hier in diesem Erdenleben das Bestimmte mit auf den Weg gegeben hat. 
Meine lieben Freunde und hier werden Sie immer wieder die Erfahrung sammeln, dass dieser Mensch, wie würde ich sagen, ich muss es doch mal deutlich sagen, seine Gesundheit beibehalten hat. Und bei dem anderen, bei dem sie nicht verblieben ist, ist der Grund alleine da, darin zu suchen, dass doch einer ein Familienglied noch in seiner Familie ist, der immer wieder den Willen des Bösen aufgenommen in diesem gelebt und von da aus dieser dann zum Bösen wieder geführt hat. Sie selbst in Zweifel hier gebracht hat, so dass sie danach da gezwungen waren, diese Zweifelhafte doch aufzunehmen. Sie fühlten sich nicht stark genug, um sich hier selbst behaupten zu können. Und dazu aber dient jetzt hier die Gemeinschaft, meine lieben Freunde, der sie ja angehören. Und sie können hier von sich aus sagen, es ist ein großes Glück, dass ich die Gemeinschaft angehören kann. Und sie würden hier in dieser Gemeinschaft immer diese Ermahnung hören, dass sie von sich aus auch zu beherzigen, soweit sie das als gut und richtig empfinden. Aber die Störungen selbst, die wie sie aufgetreten sind, haben sie an sich selbst oder auch um sich selbst zu suchen, wie und wo die Störungen überhaupt zustande gekommen sind. Wenn Sie hier all diesen guten Worten Ihrer großen Lehre folgen, dann werden auch Sie mit Erfolg gekrönt sein. Und nun, meine lieben Freunde, glaube ich Ihnen, so viel mit auf den Weg gegeben zu haben, dass Sie mit dem nicht mehr was, sondern das auch anzufangen wissen. Beherrschen Sie all das, was Ihnen bisher schon gegeben worden ist, und lassen Sie nicht ab, sehen Sie hier zu guten Stehen Sie zu Gott. Nicht, dass Sie von sich aus nur so das übergehen und sagen, so äußerlich, ja, ich glaube, ich bin doch ein Christ, ich stehe doch zur Kirche, ich tue doch all das, was Menschen nur möglich ist. Nein, meine lieben Freunde, das wissen Sie, wie ich Ihnen so oft habe sagen müssen, dass das alleine nicht genügt. Man muss hier zu seinem Wort stehen, dass man sich selbst gegeben. Und was der Mensch sich selbst gibt, das heißt, all das Gute zuspricht, das spricht er Gott zu. Und er legt hier mit schon ein Gelübde ab, in dem er Gott selbst ein, eines der größten Versprechen gegeben, zu dem er immer, das heißt, Zeit seines Lebens hier auf dieser Erde zu stehen hat. Ich weiß, dass Menschen irregeführt worden sind, dass Menschen machen sollten, dass auch sie da dann die Erfahrungen an ihrem eigenen Körper sammeln werden, dass auch sie da dann sagen können, zu all ihren Nächsten von denen zu umgeben und vor allem auch zu dem Freundeskreis selbst, wo viele Freunde das Gute noch nicht voll und ganz erlangt haben, dass sie hier mithelfen können, das Werk aufzubauen, indem sie all das so schildern, wie sie es bisher hier empfunden haben. Und ich sage auch nicht zu Unrecht, es haben viele Menschen mich nicht recht und richtig hier verstanden. Wie wenn ich gesagt, es ist gar nicht so notwendig, dass man zu Gröning schon das Vertrauen hat. Das Allernotwendigste ist, dass der Mensch das Selbstvertrauen wieder zurückerlangt und dass er wirklich an das Gute, an das Göttliche, an die Ordnung glaubt. Und dass er diese da dann auch beherzigt und bei dieser auch bleibt. Der Körper ist selbstverständlich sehr empfindlich, all das, was Menschen sehen, hören, riechen, schmecken und auch fühlen, dass sie das ihren Körper übertragen. Und dass er der Körper dann dementsprechend gestimmt sein wird. Das Gleiche haben Sie ja an Ihrem Körper auch wahrgenommen. Aber hier ist es auch so, meine lieben Freunde, wenn der Mensch dem Bösen folgt, wie er das noch an seinem Körper wahrnimmt, dass er das kranke Gefühl feststellt oder aber auch, dass er Schmerzen ausgesetzt ist, so wird er nie freikommen, solange er das Böse verfolgt. Er muss doch sofort von sich aus umschalten und das Böse von sich abstoßen, sich mit dem überhaupt nicht mehr abgeben, im Gegenteil, sondern sich von dem befreien. Nun werden viele Freunde sagen, ja, wie ist das so möglich? Die Schmerzen, ja, die spüre ich einfach. Und die Beschwerden, ja, das stelle ich ja auch fest. Ich 
kann weder das eine noch das andere tun, ich kann kaum noch meinen Körper bewegen, oder ich kann ihn wenig hier zu dem bewegen, zu dem ich ihn gerne bewegen möchte. Ich kann meinem Körper weder die eine noch die andere Nahrung zuführen, dann habe ich Beschwerden und so weiter und so fort. Also kurz gesagt, der Mensch fürchtet sich, er hat keinen Lebensmut mehr, er spricht sich all das ab und weiß nachher weder ein noch aus. Also, meine lieben Freunde, nehmen Sie die Schuld wirklich auf sich, seien Sie offen und seien Sie ehrlich zu sich selbst. Nicht, dass Sie die Schuld immer auf einen zu den anderen Ihrer Nächsten werfen, indem Sie von sich aus sagen, mir ist nur Schuld, dass es mir heute zu so geht. Und genauso will ich auch sagen, wie viele, viele Menschen durch die Erfahrung gesammelt, die selbst ihren Arzt die Schuld zuschreiben. Indem sie sagen, ja, wir haben alles Mögliche versucht. Und was sie alles versucht haben, es ist nicht einer dabei gewesen, es sind viele, viele dabei gewesen, die erstmal nicht gewusst haben, wo die Ursache ist oder was für Krankheit überhaupt in meinem Körper besteht. Niemand hat das Richtige hier feststellen noch ahnen können. Im Gegenteil. Und da hat man alles Mögliche versucht, mich von dem Übel zu befreien. Das besser ist es schlechter geworden. Ja, meine lieben Freunde, ich kann Ihnen hier sehr viel als Antwort geben. Aber wir haben ja schon einiges Wichtiges, das Wichtigste überhaupt, aus meinem Munde hier vernehmen können. Und was aber das Wichtigste ist, will ich Ihnen jetzt gleich hier sagen. Sie sind dem böse geworden, der alle möglichen Versuche angestellt und ihm das zu übel geworden. So Sie das zu böse aufgenommen so werden Sie das Gute überhaupt nicht empfangen können. Denn Sie sind derjenige welcher, der so viel Böses aufgenommen, der voller Hass und voller Leid geworden und der nur über das Böse spricht. Ich möchte die Worte hier nicht in den Mund nehmen und Ihnen das noch so direkt sagen, was für Worte über die Lippen des einen oder des anderen nur geflogen sind. Ich muss sagen, um mich kurz zu fassen, gehässig ist. Etwas Böses kann es schon gar nicht mehr geben, dass der Mensch hier von sich gegeben, indem er seine Nächsten so auch den Onkel Doktor ganz falsch beurteilt hat und vor allem hier ihm so viel Böses wiedergegeben. Und das, was sie an Böses wiedergegeben haben, hat meistens der Onkel Doktor nicht zu hören erhalten, aber sie haben ihre Umgebung gestört und diese selbst da dann ebenfalls in einem Hass und in einem Neid aufgetreten sind, indem sie ebenfalls das Böse angenommen. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Und hiermit haben sie wirklich nichts Gutes getan, wenn sie ihren Hass hier zum Ausdruck gebracht und all ihre Nächsten es gehört haben, die das auch in sich aufgenommen und verbreitet. Damit haben sie, meine lieben Freunde, eine böse Saat ausgestreut und diese böse Saat ist aufgegangen und viele ihrer Nächsten haben hier diese böse Ernte empfangen, wie sie sie auch an ihrem eigenen Körper empfunden haben. Und ich weiß, wie es dann weitergegangen ist, dass wie wenn der eine oder der andere sie selbst auch zu einem großen Teil schon hier einer großen Last sich auferlegt haben, die das Böse gefühlt hatten in ihrem Körper und das Leben nicht mehr bejahen konnten, auch nicht mehr bejahen wollten, indem sie sich das Leben abgesprochen haben. Sie hatten eine Unlust im Leben, sie wollten nicht mehr existieren, denn sie waren einer zu großen Qual ausgesetzt. Ja, meine lieben Freunde, auch hier, wie hier und in allem so, ich weiß immer zu antworten, ich weiß wohl, all meine Nächsten das Richtige zu sagen. Aber suchen Sie erstmal die Schuld in sich selbst. Überlegen Sie ganz genau, wie Sie sich selbst an dem Guten an Gott schon versündigt. 
so der Mensch sich das Leben abspricht, Leben und Gesundheit abzusprechen, heißt, er spricht zu Gott ab, er löst sich von Gott, ohne es überhaupt gewusst noch geahnt zu haben. Und hier, meine lieben Freunde, ist die allergrößte Gefahr. Und doch haben diese Menschen immer wieder von sich aus gesagt, ja, ich bin doch ein gläubiger Mensch, ich bete doch und ich gehe doch zur Kirche. Und was soll ich alles noch tun? Ja, mein lieber Freund, du sollst nur das tun, was zurecht besteht. Nur das annehmen, das von Gott kommt. Und das wirst du auch fühlen. Aber hier nicht gleich den Lebensmut verlieren. Nicht hier gleich alles Gute absprechen, das Gute anzweifeln. Ja, was soll aus all dem werden, wenn der Mensch das Gute anzweifelt? Das Gute anzuzweifeln heißt wieder mal Gott anzweifeln. Die Gesundheit anzweifeln heißt ebenfalls Gott anzweifeln. Sich selbst das Leben und den Lebensmut absprechen heißt ebenfalls sich das Göttliche und Gott selbst absprechen. Somit hat der Mensch sich von Gott gelöst und er ist seinen Weg, das heißt den Irrweg gegangen. Und er hat dann nur auf Menschen gehört, was Menschen ihm gesagt, wie Menschen ihm das hier vorgelebt, oder wie sie immer wieder in der Annahme zu leben wissen, indem sie sagen, nun versuchen sie doch alles, versuchen sie dieses, versuchen sie das und versuchen sie jenes. Und dann wurden so Fälle von Krankheiten aufgezählt, wie Menschen da dann sagen, ich habe dieses und der Nächste, der hat das getan und der hat das getan, der hat dieses eingenommen. Oder er hat so vieles andere mehr versucht und es ist ihm einmal geglückt. Aber den richtigen Grund dafür, dass er von dem Glück beseelt, dass er von dem Übel hier befreit wurde. Diesen Grund wissen sie nicht, denn das haben sie nicht wahrgenommen. Es sind wohl immer die Menschen gewesen, die das Gute wirklich gewollt, indem sie sich selbst gesagt haben, ich trinke diesen Tee und er wird mir helfen und ich werde gesund werden. Ich möchte jetzt gar keinen Besuch haben. Ich möchte hier frei sein von all dem. Ich will das Gestehen und Böse nicht mehr hören, denn ich weiß, sie kommen nur und bringen mir so viel Böses, das mich in einer Unruhe versetzt. Ich brauche unbedingt Ruhe und ich weiß, dass was ich hier meinem Körper zuführe, dass ich wirklich von den Bösen, von Krankheiten befreit werde, von dem heute noch mein Körper beachtet ist. Er, dieser Mensch, hat die Ruhe bewahrt. Er hat sich um diese nicht bedringen lassen. Und er hat wirklich hier den guten Willen gezeigt. Er hat zu diesem dann auch die vielen guten Gedanken erhalten, was er weiter zu tun zu lassen hat an seinem Körper und das ihn da dann auch zum Heil geführt. Ich weiß, meine lieben Freunde, dass viele Menschen mit denen nicht fertig werden können, indem sie das selbst anfragen und sagen, ja, kann das so sein, ist das überhaupt möglich, dass ich dadurch von dieser, von meiner Krankheit, wie er von sich aus immer wieder behauptet, frei werden. Das heißt nicht von meiner Krankheit oder von meinen Schmerzen, sondern von dieser einen oder der anderen Krankheit, von dem der Körper, mein Körper behaftet ist, und von den Schmerzen werde ich auch frei werden, denn sie werden schwinden, wenn ich mich mit diesen nicht abgebe. Aber so ein Mensch immer wieder nur das Böse verfolgt und nicht anders zu verfolgen weiß, dann wird er von diesem so weit haftiert werden, so dass er nicht mehr Herr seines Körpers bleiben kann. Also mit ihm ist er dem Bösen ausgeliefert. Und immer wieder muss ich fragen, warum wissen Menschen das alles nicht mehr? Sie haben sich wirklich von dem Wesen so weit erfassen lassen, dem Wesen so hingeben, indem sie menschenhirrig geworden, indem sie den vielen Versuchungen verfallen sind, indem sie in einer Erregung geraten sind und jetzt weder ein noch ausrutschen. Meine lieben Freunde, wer in einer Erregung gerät, ist mir der beste Beweis dafür gegeben, dass er das Böse schon in sich aufgenommen, er von dem Bösen erfasst, und er mit diesem hin, um seine Ruhe, um die himmlische Ruhe gebracht worden ist, darf hier die Unruhe halten. Die Unruhe ist doch das Zeichen dafür, dass sie von dem Bösen herkommt. Denn das Böse wird uns nie die Ruhe geben können. Das kann nur einer und das ist Gott selbst. So sie aber 
Gottheit wirklich die Ruhe erstmal in sich aufnehmen und diese da dann auch beherzigen und alles dazu tun, dass sie auch keiner, nicht ein einziger um diese himmlische Ruhe bringen kann. So sie die Ruhe bewahren und alles dazu tun, werden sie genügend gute göttliche Kraft in sich aufnehmen und sie werden da dann auch Herr des Bösen sein. Wenn auch das Böse ihren Körper schon haftiert hat, so werden sie durch diese Kraft sich selbst von dem Bösen befreien können. Aber sie müssen immer zu ihrem Wort stehen, sie müssen immer das Leben bejahen und sie müssen immer all das tun, all das dazu tun, wie Gott es für uns, für jeden Einzelnen bestimmt hat. Nicht, dass er womöglich wieder mal in den Unglauben verfällt, denn durch diesen kommt wieder die Unordnung. Das ist die böse Seite, die ihren seine Aufgabe sieht, den Menschen immer wieder um das wahre göttliche Gut zu bringen. Also liegt es hier an jedem Einzelnen selbst. Wer das Gute beherzigt, wer das Gute in sich aufnimmt, so wird er es haben. Und wer es von dem Guten von Gott erfasst ist, der wird da dann auch all seine Nächsten die Wahrheit so sagen können, wie er sie am eigenen Körper erfahren hat. Und er wird auch weitere Lebenserfahrungen haben, indem er von heute ab nichts mehr aus dem Auge lässt, immer nur dem Guten folgt und darauf achtet, wie der eine oder der andere immer wieder noch in die gleich bösen Fehler verfällt, indem er sich selbst zu dem bewegt und heute noch nicht glauben kann. Auch hier, meine lieben Freunde, will ich Ihnen einen guten Rat mit auf den Weg geben. So Sie von den Guten, von Gott erfasst sind und so Sie Gott immer wieder bejahen und so Sie sich hier auf diesem Weg, der wirklich zu Gott führt, wirklich wohlfühlen, die all Ihre Nächsten sagen können, Kinder, hör zu, ich weiß, was Wahrheit ist. Denn ich selbst habe meinem Körper Beachtung geschenkt und ich habe die guten Erfahrungen gemacht, dass alles Böse aus meinem Körper geschwunden ist. Und so werden Sie wirklich alle aufhören. Ich habe es vorhin schon einmal hier gesagt. Werden Sie alle aufhorchen und werden sagen, ja, so die uns die Wahrheit gesagt hat. Wirst du jetzt nicht glauben, dass auch ich schon die Wahrheit an meinem Körper wahrgenommen, wo ich Ihnen soeben wirklich Beachtung geschenkt habe, habe ich diese und jene Gefühle an meinem Körper wahrgenommen. Und vielleicht wirst du mir das nicht glauben, dass ich von allen Beschwerden jetzt schon mich ganz, ganz frei fühle. Ich fühle mich so wohl, so leicht, so beschwingt. Glaubst du mir, du lieber Freund, das sagt dann der, 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 der Hörer war. Nun, meine lieben Freunde, und so greift es doch weiter um sich. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nicht das nicht geschehen kann. Gott ist kein Ding unmöglich. Nur müssen wir das wahre Göttliche wirklich in uns aufnehmen. Wir müssen es beherzigen und wir müssen immer zu Gott stehen, zu dem wir zu stehen haben. Nicht, dass sie womöglich in den Glauben verfallen. Gott wäre für uns da. Gott wäre von uns abhängig. Nein, wir sind von Gott abhängig. Es ist überhaupt kein Leben ohne Gott. Kein Leben ohne den göttlichen Segen. Und diesen Segen zu empfangen, da muss der Mensch alle Vorbereitungen von sich aus treffen. Er muss es würdig sein, erst einmal den Weg zu gehen, der zu Gott führt. Und zum anderen muss er auch auf diesem Weg bleiben, um hier auch den Segen Gottes empfangen zu können. Denn all das, was der Mensch an sich selbst tut, und für seinen eigenen Körper sorgt, zu dem er ja auch von Gott verpflichtet ist, für seinen Körper, für sein Wohl überhaupt zu sorgen, dafür wird Gott ihm einen seinen Lohn geben. Und der Mensch wird da dann von sich aus sagen, ich habe alles Gute getan, ich habe mich nicht erweichen lassen und das Böse habe ich niemals mehr in mir, in meinem Körper aufgenommen. Ich habe mit dem Bösen nichts gemeint, ich habe mich endgültig von all dem losgesagt, was ich an Erfahrung gesammelt 
und auch wahrgenommen, dass ich heute unterscheiden kann, was gut und böse ist. Und hier wird der Mensch da dann weiter diesen Weg gehen, so weit gehen, bis Gott ihn selbst empfängt und ihn auch hier einen seinen Segen erteilt. Und somit ist der Mensch schon in einer viel, viel höheren Schwere überhaupt geraten, indem er sich da dann verpflichtet fühlt, ich habe das Heil an meinem eigenen Körper erfahren und ich habe immer den Wunsch gehabt, meinen Nächsten zu helfen. Früher habe ich nicht gewusst, wie das möglich ist. Ich habe auch die Kraft nicht wahrgenommen, ich habe sie nicht verspürt, sondern im Gegenteil, ich war immer schwach. Es war wohl mein Wunsch, ihm den Nächsten zu helfen, aber ich habe nicht helfen können und daher war ich auch selbst in den Versuchungen gefallen, alles Mögliche dazu zu tun, ihm nur zu helfen. Und damals habe ich es nicht gewusst. Heute aber weiß ich es. Heute habe ich genügend Lebenserfahrung gesammelt. Heute weiß ich, wie und dass es überhaupt auch möglich ist. Und so wird er weiter hier von sich sagen, zu all seinen nächsten Freunden, liebe Freunde, glaubt mir, auch ich, das heißt, mein Körper war abgebaut, er war größte Schmerzen ausgesetzt und ich war dem Bösen schon ganz verfallen. Ich konnte nicht mehr glauben, bis ich da dann eines Tages einem Menschen begegnet, der mir die Wahrheit sagte. Und ich habe daran geglaubt, ich habe das empfunden, dass es die reine Wahrheit gewesen ist. Und von da ab begann ich an mein Selbst zu glauben. Von da ab wusste ich auch, was ich meinem Körper schuldig bin, dass ich all das wieder gut zu machen, was ich ein schlecht gemacht, wo ich doch viele Jahre meinen Körper in Vergessenheit gebracht, indem ich hier in dem Glauben lebte, ich könnte ihn nur so nützen und er wäre eben dazu bestimmt, er muss es aushalten und der Körper muss es schaffen, es genügt doch, wenn ich ihn Essen und Trinken zuführe. Und dann hätte ich doch alles. Und wenn ich krank werde, na ja, dann gehe ich eben zum Arzt. Und dann versuche ich wieder, das verloren gegangene, meine Gesundheit wieder zurückzuerlangen. Ja, meine lieben Freunde, wenn der Mensch so gleichgültig ist, dann wird es auch so werden, wie er ist. Aber hier, der wirklich aus dem Freundeskreis die Erfahrung selbst gesammelt, wie ich schon sagte, wird es seine Nächsten übertragen. Er wird ihm zu sagen wissen, was Wahrheit ist. Und das ist immer richtig so. Hiermit geht der Mensch erst seinen Weg, den er zu gehen, wie Gott ihn für ihn bestimmt hat. Aber nicht nur für den einen, sondern für allen hat er es bestimmt. Folglich muss jeder Mensch wissen, was Wahrheit ist. Folglich muss jeder Mensch diesen Weg selbst gehen. Wenn nicht, wenn ein anderer für ihn den Weg gehen könnte, dann wäre das ja unzweckmäßig überhaupt, dass Gott jedem einen seinen Körper gegeben hat, in dem er sich frei auf dieser seiner Erde bewegen kann. Und Gott hat jedem Menschen seinen Willen belassen, das heißt, einen Willen gegeben, er selbst entscheidet, ob gut, ob böse. Es fragt sich nur, ob er schon genügend Erfahrung gesammelt so er aber das Böse wahrgenommen und von dem Bösen, der erfasst worden ist, so wird er sich von dem Bösen abwenden, indem er sich selbst sagt, ich will mit dem Bösen nichts mehr gemeint haben. Und noch einmal muss ich sagen, dass dieser Mensch da dann auch zu seinem Wort steht, dass er sich selbst gegeben, sich selbst gegeben heißt Gott gegeben, dass er das niemals vergisst und immer wieder auch hier in der Tat umsetzt. Also das heißt, dass er sich nie dazu bewegen darf, auch wie wenn er unter Einfluss all seiner Nächsten gestellt wird. Und wenn es auch hier auf dieser Erde sein Brötchengeber ist, doch darf er dem weniger folgen. Er hat nur einen zu folgen, der ihm ein Erdenleben hier geschenkt und zudem auch seinen Körper. Er selbst ist es, meine lieben Freunde, der für das Wohl seines Körpers überhaupt zu sorgen hat. Er selbst muss alles in sich aufnehmen, was Gott für ihn bestimmt hat. Das Wie wird ihm schon gesagt werden, wenn er nur den guten Willen hat. Das heißt, dass er mit dem Willen Gottes gleich ist, dass er jetzt erkannt hat, was Gott mit ihm vorhat, wozu Gott ihn bestimmt und was 
und wie der Wille Gottes überhaupt ist. Wer er den Willen Gottes erfasst, ihn in sich aufgenommen und beherzigt, da wird er die guten, die wahren göttlichen Gedanken erhalten und er wird sie da dann in der Tat umsetzen. Bisher hat ein Mensch noch niemals das Unrechte getan, so er das Gute begann, wo er sich selbst dann dazu bewegte, um all das in sich in seinem Körper aufzunehmen, wo er da dann das Wohl empfunden, wie er zu Anfang Gefühle wahrgenommen hatte an seinem Körper, dass er sagt, diese Gefühle sind mir fremd, gebe ihm zur Antwort fremd geworden. Das ist das, was der Mensch schon hätte immer in sich aufnehmen müssen, nur hat er es nicht gewusst. So er es aber einmal an seinem Körper wahrnimmt, so wird er weiter, weiterhin den Folgen, den er zu folgen hat. Er wird diesen Gefühlen nachgehen, er wird nicht mehr zweifeln, er wird sich Gott auch hier dankbar zeigen und immer, immer das tun, was er sich selbst seinem Körper schuldig ist. Also meine lieben Freunde, Sie werden auch hier wahrnehmen, was ich hier überhaupt immer nur den Menschen anraten kann und was ich ihm überhaupt zu sagen habe, so dass er es mal weiß, was das Leben, Leben ist Gott, was das Leben ihm sagt, was das Leben für ihn bedeutet. Und es gibt ein so schönes, wundervolles, Sprüchlein, wie Menschen es so oft sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn ein Mensch mit diesem nichts anzufangen weiß, dann will ich es ihm hier sagen. Er selbst schmiedet sich sein Glück, er selbst schmiedete sich sein Unglück, von dem er nicht wusste, dass er selbst es ist. Und so ist dem einen zu dem anderen wieder heute gut geht, dass er das Wohl wahrnimmt, dass er es fühlt an seinem eigenen Körper, so dass er der Körper Beschwerde frei ist, so kann er sich das vorerst selbst zuschreiben, indem er sagt, ich habe das Gute gewollt, ich hatte es nötig, ich war von dem Bösen erfasst, mein Körper reagierte nicht mehr, ich musste da meinem Körper gehorchen. Aber hier habe ich einmal die Wahrheit gehört, ich habe sie auch gleich an meinem eigenen Körper empfunden. Empfunden, das heißt, meine lieben Freunde, das ist immer nur so gewesen, so der Mensch einmal die Wahrheit wahrgenommen und wenn er sie nur gehört hat, hatte er gleich das Empfinden in seinem Körper, dass sich da etwas zeigte, das ihm fremd gewesen ist und er das noch nicht für wahr haben konnte, aber er von dem nicht abgehen konnte, indem er sich selbst sagte, es ist so ein eigenartiges Gefühl, es ist so komisch und doch gehörte das zu ihm, von dem er nichts mehr wusste. Es wurde ihm gesagt, dass das das Gute ist, dass er hier die Verbindung wirklich zu Gott wieder zurück erhalten hat. Ja, meine lieben Freunde, und wie soll ich es hier noch weiter klarlegen? Was hätte ich hier überhaupt noch zu sagen? Es ist immer nur so gewesen, wenn auch der eine oder der andere Körper vom größten Übel erfasst worden war, dass Menschen ihn aufgegeben, ganz aufgegeben, indem sie sagten, und da kann ich und da können wir nichts machen. Menschen, die auch gesagt haben, es sei unheilbar, oder sie werden dies, sie werden das, sie werden jenes haben, dass es unmöglich sei, dass sie von diesem Leiden, von dieser Krankheit überhaupt geheilt werden können. Und somit baute der Mensch es recht ab, indem er sagt, mir kann kein Mensch mehr helfen. Und so versagte und klagte er, indem er sich selbst verloren gesehen und all seine Nächsten gesagt, ich fühle mich jetzt ganz verloren, ich sehe nicht, dass man mir noch eine Hilfe geben kann, ich bin jetzt ganz hilflos. Damit hat er seine Nächsten mit abgebaut. Alle fingen sie an zu zweifeln und sie konnten selbst auch nicht mehr glauben. Aber wer hat das mal wahrgenommen, dass wir Menschen doch alle auf einen angewiesen sind, der wirklich all das kann, 
was er für uns bestimmt hat. Er ist der Schöpfer hier in dieser Erde und aller Lebewesen, zu dem auch wir gehören. Wer hat sich wohl auf Gott besonnen? Wer hat wohl für sein Sein, für sein Selbst gesorgt? Wer hat mal daran gedacht, statt das Böse jetzt das Gute zu erlangen? Wie er das Böse erlangt, darüber ist er sich heute noch nicht im Klaren. Aber er müsste sich heute doch soweit im Klaren sein, indem er selbst zugibt und von sich aus sagt, ja, ich habe die Krankheit, ich habe das Böse verfolgt und ich habe nicht mehr glauben können, ich war die größte Qual ausgesetzt. Und warum habe ich nicht Gott ersucht, mir mein verloren gegangenes Göttliches wieder zurückzugeben? Warum habe ich es mir nicht verdient gemacht? Warum habe ich gezweifelt? Warum habe ich mich selbst aufgegeben? Warum habe ich mich überhaupt verloren gesehen? Ja, meine lieben Freunde, es ist nicht schwer, es ist sehr leicht, wenn der Mensch nur das Recht oder das Richtige weiß. Und wenn er das auch da dann in der Tat umsetzt. Also ab sofort, meine lieben Freunde, nicht mehr dem Bösen folgen, so dass sie sich von dem Bösen lösen und dass sie jetzt das Gute auch wirklich annehmen. So sie ihrem Körper ab sofort wirklich Beachtung schenken, dann werden sie es wahrnehmen, was sich alles so an wie in ihrem Körper zeigt und zweifeln sie das jetzt nicht an, verfolgen sie das Gute wie bisher sie das Böse verfolgt haben. Und ich glaube jetzt, dass ich es ihnen sehr leicht gemacht habe, dass sie das jetzt wirklich so erfassen können und dass sie das so in sich aufnehmen,